去看看。啊、这样就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说就在跟他打的，在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，哎，算了，你来吧，飘逸，小心啊，嗯，啊，啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海，更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。
，多谢各位今天对国术馆的鼎力相助。哈，长平兄，客气了。哈，你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手。你们啊，来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄。感谢你对我们的热心收留啊！多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊！来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，朴毅，请留步。好，你们几个先去吧。长平兄，啊，有什么事儿，请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来，帮帮我？说句实在话，<笑>要我走很容易，承认你怕。然后从我胯下钻过去，我就放你一马。什么？打住！打住！打住！打住！打住！一个小小的弹丸之国，从我们这里学到了点皮毛，就如此张狂。今天我不让你见识见识中国五千年的文化和中国武术，你就不知道什么叫井底之蛙。嗯。尝到被人羞辱的滋味了吧？我告诉你，我们中国人不像你们日本人，喜欢羞辱别人。今天你就是要从我的胯下爬过去，我也不会让你爬。滚出去！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！没事吧
术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请
力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？承让。停、啊！哎，今天飘逸。为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧你躲得及时。
大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？干什么？干什么？老皮姑，我要你的命，去死吧！告诉你们的师傅，他没有资格找我比武。等他有了我的修为，再来找我挑战。现在，你们可以回去了。滚吧！滚！滚！滚！滚！反感！老匹夫，你等着！首发是来自横田道场的小泽先生。呀呀！我们的攻擂方是来自白鹤门的马德彪。去吧，狠狠的打。
安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对五十林。宣布比赛开始。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好
。只是，我发现你有两处失误。哪两处啊？第一，游手转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的；第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘野，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。我知道了，现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。国内，在众多参赛者中，你觉得谁最有可能打入决赛？马宁儿、陈如风，你有把握打败这两个人吗？嗨，很好。比赛开始。陈如风，获胜。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。不上，加油
陈峰，我自己不小心，没事，骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马尼尔。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马尼尔先生担任我们国术馆的武术总教练。刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。
担任了杨青部武术总教练，他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神。不仅属于中国，也属于全世界。